എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമസ്കാരം തപ്ഷീറാണ് ജോർജിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പേജിൽ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനും കമൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചൊരു സംശയമായിരുന്നു ജോർജിയയിലേക്കുള്ള വിസ ഓണറൈവിൽ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും ചില ആളുകൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായി അതൊക്കെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ജി സി സി കൺട്രിയിൽ റെസിഡൻറ്റ് വിസയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓണർ അറൈവൽ വിസ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജോർജിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഇന്ത്യക്കാരും എല്ലാവരും ജോർജിയയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ജോർജിയയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിന് മിനിമം ആറ് മാസത്തെ സിക്സ് മന്ത്സ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജി സി സി റെസിഡൻസ് വിസക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസ് ഐ ഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൗദി ഇക്കാമക്ക് മിനിമം മൂന്ന് മാസത്തെ വാലിഡിറ്റി എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം മൂന്ന് മാസത്തെ എങ്കിലും വാലിഡിറ്റി നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻറ്റ് വിസക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി സൗദി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ വിസയോ റെസിഡൻസ് ഐ ഡിയോ ഒക്കെ അറബി ഭാഷയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഐ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നോട്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കാമയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്കിവിടെ അറൈവിൽ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സൗദി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻസ് ഐ ഡി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് കയ്യിൽ വെക്കണം അടുത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കൺഫേംഡ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ജോർജിയയിലേക്ക് വരാനും ജോർജിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൺഫേംഡ് ടിക്കറ്റ് കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും പല ആളുകൾക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം മുതൽ അവിടെ ജോർജിയ എന്ന് റിട്ടൺ വരുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സർവീസ് തരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഷുറൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇനി ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ അതായത് ഞാൻ ജോർജിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാം ദിവസം ഞാൻ എവിടെ പോകും രണ്ടാം ദിവസം ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ എഴുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് പോലെയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഒരു വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു എമൗണ്ട് ഡോളർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക അത് എയർപോർട്ടിൽ എത്തി അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഡോളേഴ്സ് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോർജിയൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറൈവിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ബോർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബ്രീഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് മിനിമം ആറ് മാസം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജി സി സി റെസിഡൻസ് റെസിഡൻറ്റ് വിസയ്ക്ക് മിനിമം മൂന്ന് മാസത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സൗദി പോലെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ വരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഈ കാമ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടറൈസ് ചെയ്ത് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോളേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ട്രാവലിങ്ങിന് ഉപകാരപ്പെടും അതാണ് ഇതാ ഇത്രയും പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ജോർജിയയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആരെങ്കിലും ജോർജിയ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്